что такое добро, то, то есть вопрос для философского эссе именно, что такое добро. Да? Так легко. Ну, добро это то, что называется благо зачастую. Да? Что такое благо? Это вопрос, на который отвечает дисциплина, называющаяся этика. В аналитической философии этика делится на нормативную этику, прикладную этику и метаэтику. Значит, на вопрос, что есть благо, отвечает нормативная этика. В нормативной этике есть разные школы мысли. Есть этика долга, она еще называется диантология, ярчайшим представителем является Кант. Есть консеквенциализм, да, этика последствий. Ярчайшим представителем, ну, ярчайшего представителя выделить сложно. Ярчайшая школа мысли – утилитаризм, основанный Еремией Бентамом и доработанный Джоном Стюартом Миллем, соответственно. Есть этика добродетели. Ярчайшим представителем является кто? Правильно, Аристотель. И, соответственно, там можно и не на три страницы. То есть, когда ты задаешься вопросом, что такое добро, ну, я мать, как бы. Можно вот со стороны этики подойти, что, дескать, вопрос, что такое добро, это вопрос, что есть благо, правильно? Это типа один и тот же вопрос. Потому что в русском языке добро и благо плюс-минус одно и то же. Значит, и начинать про этику. А можно задаться вопросом, что такое добро с теологической точки зрения. Вот у нас есть добро, есть зло. И, соответственно, в христианской, да, в католической теологии есть э, такая область, называется теодицея. Это наука о том, почему, если Бог всемогущ, всезнающий и вседобр, бесконечно добр, то все равно почему-то существует зло. Вопрос, почему? Вот на этот вопрос очень долго и витиевато отвечают люди, занимающиеся теодицеей. То есть, если Бог добрый, почему зло есть? Да? И, например, августиновская интерпретация такова, что вот добро, оно существует, и добро – это Бог. А зло, на самом деле, не существует. Так же, как свет существует, а тени на самом деле нет. То есть, тень – это не какая-то вещь, просто это некий оптический эффект, да? А свет реально есть. Вот так же с добром и злом. Добро реально есть, а зло, так же как тень, это просто отсутствие света, так же зло, это просто отсутствие привации, если мы хотим использовать какие-то высокопарые темы, да, привация добра. Да, то есть, когда ты поднимаешься в горы, там разреженный воздух ненасыщенный воздух. Воздух там есть, но он разрежен, в нем меньше кислорода и так далее. Дышать сложнее. Вот когда человек погружается в кучину зла, это то же самое. Только он отходит не от там, кислорода, не от света, а от Бога, который есть добро как таковое. То есть и много вообще можно, то есть вот с теологической точки зрения там Поприще широко, знай работы, да не трусь. С этической точки зрения тоже. Если тебе три страницы надо назвать, вообще без проблем. Оба эти направления брать в одно эссе не нужно точно. То есть тебе надо выбрать либо так, либо так. Но вообще на самом деле какой-нибудь третий вариант выставить тоже можно без проблем. То есть, например, как в вопросах этики... Я, например, все сейчас свел к нормативной этике, но мы можем задаться вопросом, что такое добро с метаэтической позиции. Метаэтика не занимается вопросом, что есть благо, она занимается семантическим статусом нормативных утверждений, конкретно этических утверждений. То есть, каков их семантический статус? То есть, что делает утверждение «людей убивать нельзя» истинным либо ложным? И может ли оно вообще быть истинным или ложным, и так далее. И мы можем задаться вопросом, что такое добро вот с этой семантической позиции. 
Ну, у твоего препода, как бы, вряд ли для этого хватит философской подготовки, скорее всего. 